అందరికీ నమస్కారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా అదే కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క విజృంభణ గురించి తెలియని వారు ఎవరు ఉండరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ముప్పై లక్షలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు తేలడంతో ఇందులో రెండు లక్షలకు పైగా మరణాలు సంభవించాయి ఎక్కడో చైనాలోని వుహాన్ నగరంలో మొదలైన కంటికి కనిపించని శత్రువుతో మొదలైన ఈ దాడి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో రెండు వందల ఇరవై దేశాలకు పైగా వ్యాపించి ప్రపంచ జనాలను భయకంపితులు చేస్తున్న మాట నిజం ఇటువంటి భయకంపితమైన ఈ భూగోళంలో కరోనా వైరస్ వ్యాధికి నేటి వరకు కూడా పలానా మందు పలానా వ్యాక్సిన్ పలానా చేస్తే నూటికి నూరు శాతం తగ్గుతున్నదనే సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ నేటి వరకు అందలేదు ఇప్పటికే నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు గడిచినా కూడా శాస్త్రీయ పరిశోధనలు ఎన్ని చేసినా కూడా మానస మేద మానవ మేధస్సు ఎంతో గొప్పదైనా కూడా కంటికి కనిపించని శత్రు ముందు ఈ మానవ మేధస్సు కూడా మనో మేధస్సు కూడా పోటీ రాలేకపోతుందనే సంశయం కలుగుతుంది ఇది ఒకవైపు చేరింది కొందరికి ఆల్రెడీ కరోనా వైరస్ వ్యాధి వ్యాపించింది హాస్పిటల్లో లేదా స్వీయ నియ నియబంధంలో ఐసోలేషన్లో ఉండి సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని కరోనా వైరస్ వ్యాధి నుంచి తగ్గిందని పరీక్షల అనంతరం మీకు రెండు సార్లు కరోనా వైరస్ నెగిటివ్ వచ్చింది మీది ఐసోలేషన్ పీరియడ్ కూడా అయిపోయింది పరీక్షలు కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది ఇక మీరు వెళ్ళి ఇంట్లో కూడా సాధ్యమైనంత వరకు స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నట్లయితే మీకు ఆరోగ్యం మళ్ళీ యథావిధిగా కుదుట పడుతుందని వైద్య నిపుణులు వైద్యులు డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తున్నారు దురదృష్టం ఏంటంటే ఒకసారి ఒక వ్యక్తికి ఆ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యాధికి వ్యతిరేకంగా శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది సహజంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అయితే కొందరి లోపల కరోనా వైరస్ వ్యాధి గురిన పడి వైద్య సదుపాయం పొంది పరీక్షలు మొదట్లో పాజిటివ్ వచ్చి ఆ తర్వాత రెండు సార్లు చేస్తారు ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఆ రెండు సార్లు కూడా నెగిటివ్ రిపోర్ట్లు వచ్చిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేశాక ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పరీక్షలు ఒకటి రెండు సార్లు వారాంతంలో చేస్తే వాళ్ళకు పరీక్షలలో మళ్ళీ పాజిటివ్ రావడం అనేది ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యచకితలం చేయడం కాదు మళ్ళీ కొత్త భయాన్ని సృష్టించుతుందా ఈ అసలు ఈ వైరస్ పోతుందా మనిషినే హరించి వేస్తుంది అనే భయం రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంది అయితే వైరస్తో అంటుకున్న తర్వాత వ్యాధి అందిన తర్వాత దాని నుంచి రికవరీ నయమైన తర్వాత వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది అభివృద్ధి చెందాలి కదా వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది అభివృద్ధి చెందటం లేదా మరి మరోసారి కూడా ఈ వ్యాధి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయని ప్రజలలో అనేక రకాలైనటువంటి అనుమానాలు భయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదలవుతున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డ వాళ్ళు ముప్పై లక్షలు చనిపోయిన వాళ్ళు రెండు లక్షలు అయితే కరోనా వైరస్ బారిన పడి కోలుకున్న తర్వాత దక్షిణ కొరియాలో ఎందుకంటే దక్షిణ కొరియాలో లాక్డౌన్ పెద్ద ఎత్తున ప్రకటించకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్ల ద్వారా ప్రజల సహకారంతో టెక్నాలజీని యూజ్ చేసేసి అసలు మరణాల రేటు తక్కువగా చూపిస్తూ పాజిటివ్ కేసులు పెరిగినా కంట్రోల్ చేస్తూ ప్రపంచానికి ఒక మాడల్గా ఎదుగుతున్నటువంటి దక్షిణ కొరియా కొరియాలో ఎనిమిది వేల మందికి పైగా పరీక్షల్లో పాజిటివ్ రికవరీ కాక వాళ్ళలో టూ పర్సెంట్ రెండు శాతం మందికి అంటే పదిహేను నుంచి పదిహేడు వందల మందికి మళ్ళీ పాజిటివ్ పరీక్షలో రిపోర్ట్ వచ్చిందని సౌత్ కొరియానే ప్రకటించింది అయితే సెంట్రల్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అమెరికా వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇది ఆందోళన కలిగించిన విషయమే కావచ్చు కానీ ఒకసారి వ్యాధి లక్షణాలు కనుమరుగైతే కోలుకునే సమయంలో అటువంటి వైరస్ లక్షణాలు ఉండవు కాబట్టి వైరస్ అనేది శరీరంలో కొన్నాళ్ల పాటు ఉండవచ్చు అంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తికి మళ్ళీ వస్తుందని ఖచ్చితంగా చెప్పలేమని సిడిసి అమెరికా వాళ్ళు ప్రకటించగా అయితే కోలుకునే సమయంలో ఇప్పుడు మామూలుగా మనందరికీ వైడాల్ పాజిటివ్ వస్తుంది ఎంటరిక్ ఫీవర్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ 
కొందరికైతే ఆరు నెలల వరకు మళ్ళీ పరీక్ష వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పాజిటివ్ మేము వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పరీక్షలు చేస్తుంటారు కదా కొందరు మళ్ళీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ వస్తుంది కానీ అప్పుడు పాజిటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన అక్కడ వ్యాధిలో మీకు జ్వరం ఉందా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా నీరస అనిపిస్తుందా శాతం కావట్లేదు అని మనం ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా ఆ వ్యక్తులు మాకు అటువంటి లక్షణాలు ఏం లేవంటారు కానీ ఆ బ్లడ్ రిపోర్ట్లో మాత్రము పాజిటివ్ అనేవి వస్తుంది సో కో మామూలుగా టైఫాయిడ్కి మూడు నుంచి ఆరు నెలల వరకు రక్తంలో బ్యాక్టీరియా ఉండే ఆస్కారం ఉంటుంది అనేది మాకు తెలిసిన సమాచారం అలానే శరీరంలో నిరోధక శక్తిని వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే ఐజీజీ కానీ ఐజీఎంను గుర్తించడాన్ని బట్టి అది ఐజీజీ కానీ ఐజీఎంలు ఉన్నట్టయితే వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఉండి తను కోలుకుంటున్నట్టు మనం నిర్ధారించవచ్చు అయితే మరి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏమో చెప్తుంది మరి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మళ్ళీ కొత్త భయం ఏంటంటే మళ్ళీ వచ్చింది నాకు మొన్ననే వచ్చింది మళ్ళీ వస్తుంది ఏంది అని అందరిలో ఇది ఒక భయం అవుతున్నాయి ఒకసారి కరోనా సోకిన వ్యక్తికి మళ్ళీ రాదన్న హామీ ఏది లేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ప్రకటించడం జరిగింది కరోనా వైరస్ ఒకసారి చూస్తే ఇక నీకు జీవితాంతం ఇక రాదు గ్యారంటీ అనే మీరు మళ్ళీ వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుందేమో ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు దానిపై పరిశోధనలు కానీ రీసెర్చ్ కానీ ఎందుకంటే తక్కువ టైంలో చేయలేకపోయాము ఒకసారి సూక్తిగా లైఫ్ లాంగ్ పర్మనెంట్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని వైరస్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ వైరస్లు వస్తే దానికి ఇమ్యూనిటీ అనేది బాడీలో తయారవుతుంది అందుకే కదా మనం ప్లాస్మా థెరపీ ఎందుకు చేస్తున్నాము రోగ కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ ఉన్న వ్యక్తి నయమైన తర్వాత అతను కోలుకున్న తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత అతని రక్తంలో డబ్ల్యూబీసీ ఆర్బీసీ అవి ప్లేట్లెట్ తీసేసేసి ఆ సీరం ఆ ప్లాస్మాను మాత్రమే తీసుకొని ఆ వ్యక్తికి ఎక్కిస్తున్నారంటే ఆ ప్లాస్మా లోపల ఈ యాంటీబాడీస్ ఐజీజీ ఐజీఎం లాంటి వ్యాధి ఏమంటారు వ్యాధి నిరోధకలను అంటాం అంటే యాంటీబాడీస్ అంటారట ప్రతిరక్షకాలని తెలుగులో అంటారు అవి అందులో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వ్యక్తి వీక్గా ఉన్నాడు ఇవి పోయి ఫైట్ చేస్తాయి అన్నట్టు ఇవి ఆ వైరస్కి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు అది కొంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది గతంలో వంద ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నది సక్సెస్ ఖచ్చితంగా అవుతున్నాను అంటే నెగిటివ్ వచ్చిందని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పిన ప్రకారం నెగిటివ్ ఎవరికి నెగిటివ్ ఒక వ్యక్తికి ఫస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత రెండు వారాలు మినిమమ్ క్వరం ఐసోలేషన్లో ఉంచడం లేకపోతే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో వాళ్ళు చెప్పిన రీతిగా ట్రీట్మెంట్ వైద్య సదుపాయం పొంది డిశ్చార్జ్ అయ్యే ముందు ఇరవై నాలుగు గంటలలో రెండు సార్లు పరీక్ష నెగిటివ్ రావాలి అది మామూలు పరీక్ష కాదు అది పీసీఆర్ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ అంటారు ఆ పరీక్ష అనేది చాలా కాస్ట్లీ పరీక్ష కరెక్ట్ పరీక్ష సో అది నెగిటివ్ వచ్చింది రెండు సార్లు వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళని ఇంటికి పంపిస్తారు ఇంటికి పంపించిన తర్వాత కొద్దిగా దూరంగా ఉండి సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ ఉండండి జాగ్రత్తలు తీసుకొని మళ్ళీ రెండు మూడు వారాలు చెప్పడం జరుగుతుంది సో అటువంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ పాజిటివ్ రావడం ఏంది అనేది ఇప్పుడు మనకున్న చర్చ మరి ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా కొన్ని కారణాల వల్ల కూడా ఈ పరీక్షలు విఫలం కావచ్చు కొందరు ఫాల్స్ పాజిటివ్ కూడా రావచ్చు పరీక్షలో తప్పులు చేయవచ్చు ఆ కిట్లు క్వాలిటీ లేకపోవచ్చు అంటే ఫాల్స్ పాజిటివ్ కూడా ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ కెమికల్స్ కొద్దిగా అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది కెమికల్స్ కరెక్ట్ కలిపారా లేదా ఎక్కువ తక్కువ అయింది ఇప్పుడు మనకు తెలిసిగా చైనా నుంచి వచ్చిన కొన్ని కిట్లు డూప్లికేట్ వాడు ఎవడ పడితే వాడు తయారు చేస్తున్నాడు ఈ బీజీ లోపల కెమికల్స్ ఎక్కువ వేసినా తక్కువ వేసినా ఉల్టా పట్టేస్తే నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవచ్చు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అవచ్చు ఇట్ ఈస్ టూ డేంజరస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ సో అలా వాళ్ళ కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ రావచ్చు అట్లా పాల్స్ పాజిటివ్ రావచ్చు అని కూడా చెప్తుంది లేకపోతే వైరస్ ఏమైనా మ్యూటేషన్ చెందుతుందా మనం నిన్న వీడియోలు ఏం చెప్పాం వైరస్ ముప్పై మూడు రకాలుగా రూపాంతరాలు చెందుతుంది జెనెటిక్ పరివర్తనలు జరుగుతుంది జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ జరుగుతుంది ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే ఈ వైరస్ రూపాంతరం చేయింది అవచ్చు ఇప్పుడు అప్పుడు ఉన్న పరి వైరస్ ఇంకో రూపాంతరం చెందిన తర్వాత అది ఆ వైరస్ చనిపోతే రూపాంతరం అయిందే ఉంటుంది దానికి పాజిటివ్ వచ్చే ఆస్కారం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఈ వీళ్ళు కూడా మళ్ళీ మనకు ఏమన్నా వ్యాప్తి చెందుతారా అనేది ఇప్పటి వరకు ఖచ్చితంగా చెప్పలేమనేది వైట్ హౌస్ కానీ అమెరికాలలో సైంటిస్ట్ కానీ కొందరు చెప్తున్నారు అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఇటువంటి వ్యక్తులకు ఇప్పుడు చైనాలో తీశారు ఫస్ట్ ఏమైందంటే చైనాలో ఏం చేశారు వుహాన్ నగరంలో ఒక ముప్పై నలభై మందికి పరీక్షలు చేశారు పరీక్షలు చేస్తే రక్త పరీక్షలలో మాత్రం నెగిటివ్ వచ్చేసింది తర్వాత ఒక రెండు వారాల తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ కఫము అండ్ మలము స్టూల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది
అయితే అమెరికా వాళ్ళు కొంత చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆ వైరస్ యొక్క జెన్యూస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ ఆ వైరస్ అనేది కంప్లీట్ కాదు అది ఇన్ఫెక్టివ్ కాదు ఆ వైరస్ యొక్క శేషాలు అవశేషాలు అలా పోతుంటుంది అలా మూడు వార ముప్పై తొమ్మిది రోజుల వరకు ఆనవాళ్ళు ఉంటాయి అంటే నలభై రోజుల వరకు ఉంటాయి అవి దొడ్డి ద్వారా పోతుంది కాఫన్ ద్వారా పోతుంది అంత మాత్రంలో అవి ఇన్ఫెక్టివ్ కాదు అవి ఆనవాళ్ళు మాత్రమే దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది సహజమైన ప్రక్రియ వాస్తవానికి ఇది వైరస్ జన్యు పదార్థమే కానీ వైరస్ కాదని న్యూయార్క్ చెందినటువంటి అంటువేదల నిపుణురాలు మేఘన్ కఫే అనేది చెప్పారు సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఒక్కసారి వచ్చినంత మాత్రాన మళ్ళీ రాదనే గ్యారంటీ లేదు అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తున్నారు ఇది పక్కాగా వచ్చి ఎందుకంటే రీసెర్చ్ లేదు కాబట్టి మనం నమ్ముదాం అందుకే నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది నేను మంచిగా అయిపోయినా నాకు ఏం కాదని జబ్బలు జరుపుకొని శంకర్ ఎగిరేసి మళ్ళీ తిరుగుతాం మళ్ళీ అయితే అడ్డ అవుతాం సో మళ్ళీ నీకు పూర్తి తగ్గిన తర్వాత కూడా రెండు మూడు వారాలు సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్లో ఎవరికి అనుకోక ముట్టుకోక ఉంటేనే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు మళ్ళీ రాదు పోనీ నీకు రాకపోయినా నువ్వు క్యారియర్గా పోయి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి అంటు పెట్టాం అనుకో మళ్ళీ పరిశాంతి సో ఇంటికి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి మీరు ఇక నా రోగం వచ్చింది పోయింది ఇక నాకు బతికి పోయింది ఇక బాస్ నన్ను ఇవ్వడే ఏం చేయలేడు అనేది అనుకోకండి మళ్ళీ మీరు యథావిధిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మాస్క్ కట్టుకోవడం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం కొన్ని దేశాలు ఏమంటున్నాయి వీళ్ళకి ఒకసారి వచ్చేసింది కదా ఇక వీళ్ళంతా రిస్క్ ఫ్రీ ఇక వీళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది ఇమ్యూనిటీ పాస్పోర్ట్లు అంటే కార్డ్స్ ఇద్దాం అనేది కొన్ని దేశాలు ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వ్యతిరేకి ఒకసారి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రాలేదని గ్యారంటీ లేదు ఇక రీసెర్చే జరగలేదు ఇక వాడు వచ్చిన వాడికి ఫుల్గా వా ఏం చేయలేరు ఇక వాడు వందేల భక్తులైన గ్యారంటీ లేదు వచ్చినంత మాత్రాన మళ్ళీ రావచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు మళ్ళీ వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు కొందరికి డార్మెంట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ రావచ్చు రకరకాల ఎందుకంటే వైరస్ గురించి నీకు నాకు తెలిసింది అందరు తెలిసింది కూడా ఇంతే ఇంకా రీసెర్చ్ చేయాలి మ్యూటేషన్స్ మారుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు నాకు ఎల్లు షేపన్ ఎల్లు అనేది వెరీ డేంజరస్ అనుకున్నాం ఏస్ వచ్చింది అనుకున్నాం వైరస్లో ఎస్ స్ట్రెయిన్ నాకు ఎస్ స్ట్రెయిన్ అంటే సేఫెస్ట్ అని నాకు అంటుకున్నది అనుకున్నాను నాకు వైరస్ ద్వారా మంచిగా అయిపోయాను కానీ అది నాకు మధ్యలో ఏమైంది ఎస్ నుంచి ఎల్లు టర్న్ అయిపోయింది అలా సో ఎల్లు టర్న్ అయినప్పుడు ఎల్లుకు మళ్ళీ పాజిటివ్ వస్తుంది అరే ఇక్కడ ఎస్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ వచ్చి మళ్ళీ తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి పోయిన తర్వాత అప్పుడు మ్యూటేషన్స్కి వన్ టూ వీక్స్ పడ్డాయి కదా సో అప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకో ఇది వేరే రూపం అది వేరే రూపం సో ఇట్లా పాజిటివ్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక నాకు ఒక్కసారి వచ్చింది నాకు ఏం కాదు అనేది కాదు ఇలా రకాలు ఉంటాయి ఏడు రకాల కరోనా వైరస్లో ఉన్నది ఇప్పుడు సార్స్ టూలో స్ట్రెయిన్స్ అనేది మళ్ళీ ఉంటాయి ఇలా రకరకాలు ఇప్పటికే ముప్పై మూడు అన్నారు కానీ వందలు ఉంటాయి మనం తెలిసే మాత్రం ముప్పై మూడు ముప్పై మూడులో రెండు ప్రధానం ఇండియాలో ఎల్లు ఎస్ ఎస్ఎం ఎస్ స్ట్రెయిన్ ఎల్ అనేది చాలా డేంజర్ మనం పాత వీడియోలో కూడా చెప్పాము ఎల్ అనే స్ట్రెయిన్ వెరీ డేంజరస్ వస్తే చనిపోవడం ఎక్కువ ఎస్ అనేది సేఫెస్ట్ చనిపోవడం తక్కువ ఎల్ అనేది ఇప్పుడు ఇండోర్లో మహారాష్ట్ర బొంబాయిలో కొన్ని చోట్ల ఉన్నదని మనకు తెలిసింది పూణేలో కూడా ఉందా అవి వచ్చిన వాళ్ళంతా టకా 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 చచ్చిపోతున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు కేసు వచ్చింది అనుకుందాం నేను బతికి బయటపడ మళ్ళీ ఎల్లు రాదన్న గ్యారంటీ ఉంది అది వేరే ఇది రక్క తెల్లను అన్నదమ్ము లాగా అది మళ్ళీ అటాక్ చేస్తే నేను మళ్ళీ మొదటి కలిసి మళ్ళీ పోవచ్చు కాబట్టి ఒకసారి వచ్చింది నాకు వేయింది అనేది చాలా తప్పు అలా రకరకాల రూపాలు ఉంటాయి నీకు ఒక రంగుకు ఒక రూపానికి మాత్రమే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఆ రూపం నుంచి నేను రికవర్ అయిపోయాను సో ఇంకో రూపం ప్రాధాన్య గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ జాగ్రత్తలు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది ఉండాలి మీరు జీవన శైలి మార్చుకోవాలి చాలా మంది ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత మీరు మాస్కులు కట్టుకోవడం పర్మనెంట్ అయిపోతుంది ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ దాకా ఇక జీవన మీద అంటే రొటీన్ చేసేసుకోండి చేతులు కట్టుకోవడం పది సార్లు రొటీన్ చేసేసుకోండి బయట పోయినా దూరంగా ఉండడం రొటీన్ చేసుకోండి బట్ ఇవి చేస్తే మళ్ళీ వచ్చే ఆస్కారం అసలు మొత్తమే రాకుండా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఏదేమైనా దయచేసి మళ్ళీ వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుందని భయాందోళన ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తలే పెద్ద మేలు కొలుపు జాగ్రత్తలకు మించింది ఏది లేదు జాగ్రత్తగా ఉండండి లాక్డౌన్ పాటించండి ఫీజు భౌతిక దూరం పాటించండి మాస్క్ ధరించండి శుభ్రంగా ఉంచండి ఉండడానికి ప్రయత్నించండి మీరు శుభ్రంగా ఉండండి పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచండి వ్యక్తిగత పరిసరాల పరిశుభ్రతే మనకు జీవనాధారం అని మన అందరికీ తెలుసు మన వైదిక హైందవ సమాజం కూడా అదే చెప్పింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా శుచి శుభ్రతకు స్వచ్ఛ భారత్కు స్వచ్ఛ భారత్ ఉండబట్టిగా ఈ వైరస్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఖచ్చితంగా మీరు వింటారని ఫ